এখানে চিকেন আছে চিকেনটাকে ভালো মতন ধুয়ে ড্রাম স্টিক আছে আর কি চিকেনের ড্রাম স্টিক ভালো মতন ধুয়ে আমি এভাবে একটু চিড়ে চিড়ে নিয়েছি মানে ভিতরে মশলাগুলো ঢুকে এই প্রত্যেকটা আমি এভাবে চিড়ে চিড়ে নিয়েছি এখন আমি যেটা করব হাত থেকে এখন আমি যেটা করব এই যে সরিষার তেল সরিষার তেলটা একটু নিয়ে নিলাম এখানে একটা বাটিতে একটু বেশি করে সরিষার তেল নিব তারপরে নিব তারপরে নিব একটু আদার গুঁড়া আমি আদার গুঁড়া নিচ্ছি কারণ আমার কাছে আদার পেস্ট নাই আদার গুঁড়া নিব গুঁড়া রসুনের গুঁড়া একটু বেশি নিব কারণ চিকেন ড্রাম স্টিক ব্যাগলার মধ্যে একটু রসুনের ফ্লেভার বেশি ভালো লাগে জিরার পাউডার তারপরে দিব পাপ্রিকা পাউডার একটু রংটা হওয়ার জন্য যেন একটু চিকেন ফ্রাইটার মধ্যে গ্রিল চিকেনের মতো একটা সুন্দর রং আসে পেরি পেরি চিকেনের মতো একটা সুন্দর রং আসে তারপরে দিব হলুদের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া একটু অল্পই দিব আর একটু দিব ঝাল যেটা মরিচের গুঁড়া ওইটা দিব একটু বেশি করে কারণ একটু স্পাইসি হবে আগে যেটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু পাপ্রিকা পাউডার ছিল এটা ঝাল ছিল না এটা হলো একদম ঝাল আর একটু জিনিস দিব যেটা সেটা হলো গিয়ে এখানে একটু রসুনের রসুনের আচার আছে রসুনের আচারটা একটু অল্প একটু এখান দিয়ে দিব যেটা একটু ভালো ফ্লেভার আছে আর একটু দিব এই একটু চিকেন স্টক দিয়ে দিব কারণ চিকেনের মধ্যে চিকেন স্টক দিলে অনেক ভালো লাগবে আর দিয়ে দিব লবণ এই লবণ এখন আমি যেটা করব এটাকে সুন্দর করে একটু মিক্স করব ভালো মতন এটাকে মিক্স করতে হবে এটা মিক্স ভালো মতন করলেই মশলাটা একদম সবগুলো একসাথে মশলা মিক্স হয়ে গেলে যেটা হবে দিলে সুবিধা হবে আর সস দিয়ে দিব এখন এখানে তো হট চিলি সস আছে হট চিলি সস আর টমেটো সস चीनी दीब चीनी दी जो चिकेन चिकेन ओपर जो चामा गुलाबा ना एक একটু সুইট সুইট লাগবে এবং তো একটুখানি ক্যারামা লাইন হয়ে যাবে এর জন্য তা আমি এখানে একটু চিনি দিচ্ছি অল্প চিনি এই ভালো মতন আমি আবার নেড়ে নিচ্ছি এই নাড়লাম নাড়লাম আচারের আচারটা দিলাম এর জন্য যে গার্লিকের ফ্লেভারটা তো আসবে ভালো তার মধ্যে ওইটার মধ্যে ভিনেগারও দেওয়া আছে আর একটা আচারি আচারি ফ্লেভারও আসবে এই এখন আমি যেটা করব চিকেনগুলোকে এখানে নিব চিকেনগুলোকে এখানে নিয়ে সুন্দর করে আগে আমি চামচ দিয়ে ভালো মতন একটু এ করে দেখাই এই সুন্দর করে এই এই যে রসুন যেগুলো দেখছেন রসুন ওই যে এটা আমি ভিতরে ঢুকাই দিই ভিতরে থাক ভিতরে দিয়ে দিলাম এই না হাসির কিছু নাই কারণ ভালো ভালো লাগবে পরে এটা যখন ভাজি হবে খেতে ভালো লাগবে আমার খুব খিদা লেগে গেছে এটা আসলে মেরিনেশন করে রেখে দিতে হবে অনেকক্ষণ কিন্তু এই আধা ঘন্টা রেখে দিলে হবে কারণ চিকেনটা হলে কি এটা একদমই নরম চিকেন আমরা যেটা খাই যে কি সুন্দর করে একদম ব্রাশ থাকলে আরও ভালো আমার কাছে এই মুহূর্তে ব্রাশ চাই ওইটা এখন আনতে গেলে ইফতারের টাইম হয়ে যাবে লাগছে তো এই এটা আপনারা ঈদের দিনও বানিয়ে খেতে পারেন 
আমার এটি ইচ্ছা ছিল ঈদের দিনই বানায় খাওয়ার কিন্তু আরও অনেক আল্লাহর মতো ঈদের খাওয়ার আছে ওর জন্য আর এটা করতেছি না এক্সট্রা এটা আমরা আগে একটু খেয়ে দেখি এখন যতটুকু মশলা দরকার তো পরে আমি আবার এটাকে মশলা আবার যখন চিকেন আমি যখন দিব এই এখন আমি হাত লাগাই দিব এই হাত হাত দিয়ে মাখিয়ে দিই ব্যাস এখন আমি আরেকটা চিকেন নিব এইভাবে এক এক করে সব চিকেনকে আমি মিক্স করে দিব এই যে রসুন টসুন যেগুলো আছে মশলা যদি কিছু থাকে এই ভিতরে দিয়ে দিলেই হবে খুবই মজার একটা ফ্লেভার আসবে ভাজার সময় যদি সরিষার তেল দেওয়া যায় আরো ভালো এই ভিতরে ভিতরে দিলে আরো ভালো রসুনের আচার গুলো দিয়ে দিলাম এখানে সুন্দর করে আর চিকেন স্টক দিলে হয় কি জুসি জুসি হয় আমরা টেস্টিং স্টলের ফ্লেভারটা আসলে টেস্টিং স্টল তো দিই না চিকেন স্টকটা দিলেই ভালো মানে ওরকম একটা জুসি ফ্লেভার আসে মুখে লেগে থাকার মতো আচ্ছা তাহলে এখন আমি প্যান নিয়ে নিলাম প্যানের মতো এখন আমি একটু সরষার তেল নিয়ে নিব একটু সরিষার তেল নিয়ে নিলাম আর এই সরিষার তেলের মধ্যেই যেটা হবে সরিষার তেলের মধ্যে আমি আর একটু নর্মাল তেলও নিয়ে নিচ্ছি সরিষার তেলের ফ্লেভারটা আসার জন্য তারপরে এটা যখন একটু গরম হবে এখন আমি এই চিকেনগুলো এই চিকেনটা আমি একটা একটা করে দিয়ে দিব চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি যেটা করব এই যে এটার মধ্যে যে একটু মশলা আছে এটার মধ্যে এটার মধ্যে মশলার মধ্যে একটু সরিষার তেল আর একটু মিলাই দিব মিলিয়ে যেটা করব এই মশলাটাকেও নিব একসাথে করে ফেলি এই মশলাটাকে মশলাটাকে একদম একসাথে করে ফেলি হাত দিয়ে কাঁচা বাসার মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকবে ওইটা দিয়ে হয়ে যাবে এক্সট্রা কিছু নিতে হবে না একটু মিক্স করে নিলাম এই একটু একটু করে এখানে দিয়ে দিব একটু একটু করে ভিতরে দিয়ে দিব এটা হবে কি এক পাশ হলে এখনই সব দিব না এক পাশ হলে আর একটু দিয়ে দিব এভাবে উল্টে পাল্টে উল্টিয়ে দিলাম উল্টিয়ে দেওয়ার পর এই যে এখানে উপর অলরেডি একটু কালার চলে আসছে কিন্তু এটা হতে একটু সময় লাগবে আমি ফর্টি মিনিটস থার্টি ফাইভ ফর্টি মিনিটস হাতে নিয়ে এটা চুলাই দিয়ে দিলাম এটা আস্তে আস্তে হয় কিন্তু নাড়াচাড়া করতে হবে আর অল্প জ্বালা রাখতে হবে যেন নিচের এই মশলাটা পুরে না যায় এই এখন আমি আর একটু মশলা চালে লাগাতে এই দিতে পারি এই ক্যামেরাম্যান একটু দিতে আমি টেন্ডার হবে একদম ভালো মতন আর এখানে কিছু আমরা আজকে ইফতারি পেলাম ইফতারি খুঁজে পাওয়া গেছে আর কি এখানে আরেকগুলো পাওয়া যায় পাকোড়া তারপরে এটা কি লাইক স্যান্ডউইচ লাইক যাই হোক 
খাওয়ার পরে বোঝা যাবে আর এখানে সমোসা আর এই যে এটা এক ধরনের রুটি ব্রেড তো এটা দিয়েও আমরা চিকেনটা খেতে পারবো আমি তো ভাত দিয়ে খাবো ভাত দিয়ে খাবো ইনশাল্লাহ আর এখানে কলা আছে এ আছে এটাই আমাদের তো চলে যায় আমাদের রেসিপিতে আসলে এগুলো ড্রাম স্টিক দিয়ে করলেই সবচেয়ে বেটার হয় কারণ বাচ্চারা ড্রাম স্টিকই পছন্দ করে আর এই জিনিসগুলো আসলে ড্রাম স্টিকই ভালো লাগে উইংস তাহলে ড্রাম স্টিক এই আর কি এইগুলো একদম সুন্দর এ হবে আর এই চিকেনগুলো অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এটা আসলে হওয়ার দেরি লাগে না এই যে যে মশলাটা আছে এটা দিয়ে লাস্টে যেহেতু এটা সরিষার তেলে রে এটা এটা দিয়ে লাস্টে দেখা যাবে ভাপ বা ব্রেড যেটাই হোক রুটি টুটি সব কিছু খেতে পছন্দ ভালো লাগবে তো এই আমার ফাইনাল লুক আমার গ্রিল চিকেনের বা আমার ফ্রাইড চিকেনের যেটাই হয় এটাকে কি বলবো এটা কিন্তু পুরো সয়া সস টয়া সস ছাড়াই হয়েছে কারণ সয়া সস বাসায় ছিল না আমার এই রেসিপিটা আসলে দেখানোর কারণ হলে গিয়ে যে বাসায় যা থাকবে সেটা দিয়ে জানি হয়ে যায় কোনো কিছু জানি এক্সট্রা না আনতে হয় এটা দিয়ে চিকেনটা অনেক মজা লাগবে শুধু ঠিক এভাবে যদি রেসিপিটা ফলো করা যায় তাহলে আপনারা চাইলে এটার মধ্যে টক দই ইউজ করতে পারেন আমি টক দই ইউজ করিনি টক দই ছিল যদিও কিন্তু আমি এভাবেই দিলাম এভাবে একটা আলাদা স্পাইসি একটা ফ্লেভার আসবে মজা হবে এই আর কি মাখা মাখা একটা ইয়ে গ্রিল চিকেনের মতোই আমি তো গ্রিল করতে পারবো না এর জন্য এইভাবেই করলাম তো আপনারা অবশ্যই এটা ফলো করবেন ফলো করে আমাকে কমেন্ট বক্সে যদি ঈদের দিন রান্না করতে চান ভাজি করতে চান বাচ্চাদের জন্য পছন্দ গেস্ট আসলেও ড্রাম স্টিকভাবে দিয়ে দেওয়া যায় রুটির সাথে পরোটার সাথে ভাতের সাথে পোলাওয়ের সাথে সব কিছু মিলে খাওয়া যাবে যদি আপনারা ট্রাই করেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্স করে জানাবেন কমেন্ট করে জানাবেন এই হলো আমার চিকেন ফ্রাই এই লাস্ট লাস্ট ফাইনাল লুকটা